ఎవడో సిద్ధరాజ్ అంటమావా కార్ల దొంగ అంట కార్ల దొంగ ఎలా ఉంది బిజినెస్ లేదు సార్ కరోనా టైం కదా ఫుల్ డల్లు ఈ కార్లు బైకులు దొంగిలించి వాటి స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్ముకునేవాడివి ఈ మధ్యతో కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించావట దొంగతనవా నేనా అదంతా మానేశాను సార్ అట్లాగా కాఫీ తాగుతావా అదే పర్వాలేదు సార్ నాకు పర్లేదు తాగండి మీరు ఎంతగా ఫోర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక కప్ ఇవ్వండి చక్కెర కాస్త ఎక్కువ వేసివ్వండి ఆ చక్కెర బదులు మాత్ర ఏదైనా కలిపిమ్మంటావా మాత్ర సార్ కెమెరా పెట్టారా సార్ అక్కడ అవునరా ఊళ్ళో జరిగే పెళ్లిళ్ళన్నిటికి నేనే వీడియో తీస్తాను ఎందుకని మంచిదని అక్కడక్కడ కెమెరా పెడుతుంటాను ఆ అమ్మాయి కాఫీ కప్ లో ఎందుకు మాత్ర కలిపావు మర్యాదగా నిజం చెప్తే సరే లేదంటే జరిగిందంత చెప్తాను ఒక అతను నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేస్తే మూడు లక్షలు ఇస్తానని డీల్ కుదుర్చుకున్నాడు లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు మర్నాడు ఉదయం నుంచి ఆ అమ్మాయి ఇంటి ముందు డ్యూటీ వేశాను సార్ ఆ రోజు సాయంత్రం ఆ అమ్మాయి సూపర్ ట్రావెల్స్ వెళ్ళింది సార్ అక్కడ నుంచి తనని ఫాలో చేశాను తను సిరాకో కాఫీ షాప్ కి వెళ్ళింది సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ తను అలా పక్కకి వెళ్ళగానే ఇదే సరైన సమయం అని టాబ్లెట్ అందులో వేసేసాను సార్ చివరికి నా ప్లాన్ వర్కౌట్ అయింది సార్ ఆ అమ్మాయిని కారులో పడుకోబెట్టి పార్టీకి ఫోన్ చేశాను సార్ అతను బండ్రాయ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి రమ్మని చెప్పాడు సార్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను సార్ హలో బాసు నేను చెప్పిన టైంకి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేశాను నువ్వు ఇవ్వాల్సింది ఇస్తే నేరుగా నా దాన్ని వెళ్ళిపోతాను హలో ఫస్ట్ డబ్బులు తీయమ్మా మందంతా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీయే రే సండే బజార్ ఇప్పటికే నీకు చాలా ఇచ్చాను నోరు మూసుకుని వెళ్ళు కబద్దార్ బండి మీద చెయ్యదు చెయ్యేస్తే లేపేస్తా ఏంటి లేపేస్తావా తర్వాత వాడి జేబులో ఉన్న డబ్బులు తీసుకున్నాను సార్ కారులో వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే లోపలేమో అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి నేనేం చేసుకోను సార్ అందుకే రోడ్డు పక్కన పడుకోబెట్టి కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను సార్ ఇదే సార్ జరిగింది వాడి పేరేంటన్నా సార్ వాడి పేరు పాండు అంటారు సార్ ఇంతకు ముందు వాడిని ఎక్కడైనా చూసావా చూసాను సార్ ఎప్పుడు అది వాడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈడు మామూలు కేడి కాదు సార్ ఇంకా నేను వెళ్ళిపోయా సార్ ఎంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు ఎవయా వీడిని తీసుకెళ్లి జీప్ లో డ్రాప్ చేశారండి సార్ వద్దు సార్ గవర్నమెంట్ బండి ఏసీ ఉండదు నా ఒంటికి పడదు నేను నా బండిలో వెళ్ళిపోతాను సార్ నీ అబ్బా వీడిని లాక్ వెళ్ళి మర్డర్ కిడ్నాప్ ఈ రెండు కేసులు పెట్టి లాక్అప్ లో చిత్త కొట్టారు మర్డర్ ఏమంటున్నారు సార్ నువ్వు కొట్టిన దెబ్బకి ఆ పాండు అక్కడే చచ్చాడు ఒక్క దెబ్బతో చచ్చే బాడీ నా సార్ అది స్ట్రాంగ్ బాడీ సార్ సార్ లావణ్య కాల్ రికార్డ్ చెక్ చేశాను మనకి సిద్ధిరాజు పాండు నంబర్ చెప్పాడు కదా అందులో నుంచే లావణ్యకి లాస్ట్ కాల్ వచ్చింది అవునా సార్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం లావణ్య చనిపోయింది జూలై సెకండ్ రాత్రి అదే రోజు సాయంత్రం ఏడు ముప్పావుకి లావణ్యకి పాండు కాల్ చేశాడు అంటే లావణ్యకి పాండుకి పరిచయం ఉందనుకుంటాను అలాంటప్పుడు ఈ పాండు అనగానే ఎందుకు కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు ఈ లావణ్యకి అనగాకు ఏదైనా కనెక్షన్ ఉందా విచారించి చూడాలి సార్ ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని రమ్మనండి షోర్ సార్ సార్ అనగానే కిడ్నాప్ చేయడానికి డీల్ కుదుర్చుకున్న పాండుకి ఈ లావణ్యకి ఏంటి సంబంధం సార్ ఈ కేసులో ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ సార్ 
లావణ్య మర్డర్ కేసులో ఫింగర్ ప్రింట్స్ చెక్ చేశాను ఆ ప్రింట్స్ ఎవరివో కాబు ఈ పాండువే అంటే పాండునే హత్య చేసుంటాడా ఐ గెస్ యువర్ రైట్ సార్ వీళ్ళు అనగా ఎక్కడా వస్తున్నారు సార్ ఈ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా సార్ తను నాకు బాగా తెలుసు తన పేరు లావణ్య మా అన్నయ్య లావణ్యని ప్రేమిస్తున్నాడు ఓకే మీ అన్నయ్య పేరేంటి ప్రవీణ్ ఎక్కడున్నాడు వాషింగ్టన్ కి వెళ్ళాడు ఎందుకు ఏదో సిన్నర్ అని వెళ్ళాడు ఎందుకు సార్ మా అన్నయ్య డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాడు ఏం లేదమ్మా ఐఎమ్ సారీ ఈ అమ్మాయిని మోడర్ చేశారు ఎంక్వైరీలో తెలిసిన సరే <laughs> ఏ అవినాష్ సార్ ప్రవీణ్ నంబర్ ఇమ్మంటే పాండు నంబర్ ఇచ్చావేంటి అణు ఇచ్చిన నెంబర్ ఇదే సార్ అంటే ప్రవీణ్ నంబర్ పాండు దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళింది వెయిట్ 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 ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడు ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేయండి సరే సార్ ఇంకో విషయం అమ్మాయి అనగా తనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ విషయం తెలియకూడదు ఓకే షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లోకేష్ సార్ సిద్ధరాజుని అడిగి ఆ పాండు స్కెచ్ రెడీ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే టెన్షన్ పడుకోను వెతికి చూద్దాం అను మీ అన్నయ్య వాషింగ్టన్ కి వెళ్ళిన డేట్ ఏంటి ఆ రోజు మన ఇద్దరు మీట్ అయ్యాం కదా ఆ రోజుకి ముందు రోజు జూలై సెకండ్ మీ అన్నయ్య ఎక్కడ చదువుకున్నాడు అమ్మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత పెద్ద నాన్న మా ఇద్దరిని హైదరాబాద్ తీసుకువెళ్లారు అక్కడే డిగ్రీ చేశాం తర్వాత అన్నయ్య ఫామ్ కాలేజ్ లో చదవడానికి జర్మనీ వెళ్ళాడు ఇక లావణ్య కూడా హయర్ స్టడీస్ కోసం జర్మనీ వెళ్ళింది అప్పుడే అన్నయ్యకి లావణ్య పరిచయం అయింది అక్కడ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు అది సరే అను మీ అన్నయ్య జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు నువ్వెక్కడ ఉన్నావు నేను ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ చదివాను కదా వైజాగ్ ఆర్య ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ లో అక్కడే హాస్టల్ లో ఉన్నాను అక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారు అందుకే నేను గంగవరం లో పెద్ద నా ఇంటికి వెళ్ళాను అన్నయ్య వచ్చిన బిమ్మిలికి షిఫ్ట్ అయిపోయాం మీరెందుకు ఈ ఊరికి షిఫ్ట్ అయ్యారు లావణ్య అది ఇదే ఊరు ఆరు నెలలకు ముందు వాళ్ళమ్మ కాల్ జారి కింద పడి చనిపోయారు అప్పుడు చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యేది అన్నయ్యని కూడా ఇక్కడే ఉండమని చాలా బలవంతం చేసింది తన దగ్గర ఉంటే తను కూడా సంతోషంగా ఉంటుందని మేమిద్దరూ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాం సార్ అనగా చెప్పింది నిజమే సార్ సూపర్ ట్రావెల్స్ నుంచి డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేశాను జూలై సెకండ్న ప్రవీణ్ పేరుతో వాషింగ్టన్ కి టికెట్ బుక్ అయింది ఎయిర్పోర్ట్ కి ఆయన్ని డ్రాప్ చేయడానికి ట్రావెల్స్ వాళ్లే కార్ బుక్ చేశారు క్యాబ్ ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అయింది బట్ ప్రవీణ్ ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు అంటే ప్రవీణ్ వాషింగ్టన్ కి వెళ్ళలేదు అవును సార్ వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడనమాట ప్రవీణ్ లాస్ట్ గా చూసింది ఎవరు సార్ ఆయన చెల్లెలు సార్ సార్ యాక్చువల్లీ క్యాబ్ డ్రైవర్ కూడా చూశారు సార్ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో పట్టుకుని తీసుకురండి వాడిని ఎంక్వైరీ చేద్దాం ఓకే సార్ హలో హలో అను అను మాట్లాడవేంటి అను ఏమైంది నీకు మాట్లాడను హలో హలో పట్టుకో 